أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وذكر نبي صلى الله عليه وسلم தங்களை படிச்ச ذكر ني புறம மற்றொரு ذكر பொதுவே ذكرானன நலக்கு ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ടെന്നൊന്നും കരുതാതെ പൊതുവേ ദിക്കുറാണെന്ന നിലക്ക് അർഹത അനുസരിച്ച് മഹാന്മാരുടെ പണ്ഡിതന്മാര് അംഗീകാരത്തോടു കൂടെ വേറെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വിരുദ്ധമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കുറ്റമാണ് വിദഅത്താണ് എന്നാണ് വഹാബികൾ പൊതുവെ പ്രചരിപ്പിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ പുതുതായതൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അതൊക്കെ നരകത്തു പോകും എന്നും പറയാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അറിവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബൻ ഉസ്മാനബൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കാലത്ത് മൂന്നാമത് അല്ലെങ്കിൽ ജുമുഅക്ക് രണ്ടാമതൊരു ബാങ്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു സഹാബിമാരും താബികളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഖലീഫയായ ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള സഹാബിമാരോ താബികളോ അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ഇസ്ലാമില് തെറ്റാണ് കുറ്റമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എതിർക്കുകയോ തള്ളുകയോ തള്ളുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് സഹീഹുൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് അപ്പുറത്ത് മലമുകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങാടിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല വർദ്ധിപ്പിച്ചിലപ്പോ അവിടെ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന നിതായിന് പുറമെ മറ്റൊരു നിത വർദ്ധിപ്പിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിനജർ തങ്ങൾ പറയുന്നു ആഫിൽ ബിനജർ അസ്കലാൻ അഹമ്മദ്ലി ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ പറയുന്ന സൈബ് ഖാന്റെ അതിസ്വരിച്ച് ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹ് വൻഹു ഗവേഷണം ചെയ്ത് ഇജിത്തിഹാദ് കൊണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് അപ്പോ സാധാരണ ഒരു ദിക്കറിന് പുറമെ ശരയന് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത നിലക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അത് തെറ്റല്ല എന്ന് സ്വഹാബിമാരുടെ അംഗീകാരമുണ്ട് ഖലീഫമാരുടെ അംഗീകാരമുണ്ട് അലീബ് നബി താലിബ് റതി അള്ളാൻ അവിടെ ഉണ്ട് വലിയ വലിയ മഹത്വക്കളുണ്ട് താബികളുണ്ട് ആരും തന്നെ അതിനെ എതിർത്തില്ല എന്നല്ല ലോകം മുഴുവനും അത് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ജുമാക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് ഇന്നും മക്കയിലും മദീനയിലും രണ്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട് എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് നിരുപാധികം തെറ്റല്ല എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇനിയും കാണാം ഒരു സഹാബി എല്ലാ നിഷ്കാരത്തിലും സാധാരണ ഓതുന്ന സൂറത്തുകൾക്ക് പുറമെ കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് എന്ന സൂറത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ സഹാബി വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോ മറ്റു സഹാബിമാര് എന്താ നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മളോട് ചെയ്യണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല നബിതങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല മറ്റു സഹാബിമാര് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൂടെയുള്ളവര് എന്താക്കി ചോദിച്ചു ഏതായാലും വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് റസൂറുള്ളായി തങ്ങളോട് പരാതി പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ ആ സഹാബിയോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സഹാബി പറഞ്ഞു ഇമാമ നിൽക്കുന്ന സഹാബി പറഞ്ഞു നബിയെ ഇന്നി ഓഹിബുഹു ഞാൻ ആ കുഹു അള്ളാഹു അഹദിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ കൂട്ടാത്തത് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ കൽപ്പിക്കാത്തത് സഹാബിമാരൊന്നും ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് വിധേയത്താണ് നിങ്ങൾ നരകവാസിയാണ് എന്നല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു അത് നിസ്കാരത്തിലാണ് ഇവിടെ സാധാരണ ചെയ്യാത്ത ഒരു സൂറത്ത് എല്ലാ അറക്കാറ്റിലും കുലുഹു അള്ളാഹു അഹദ് സാധാരണ ഒരു സൂറത്ത് ഓടിന് പുറമെ പിന്നെ ഒരു കുലുഹു അള്ളാഹു അഹദ് അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് നിസ്കാരത്തിലാണ് ഒരു വിധേയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നബിതങ്ങൾ കൽപ്പിക്കാത്തതും ചെയ്യാത്തതും പ്രവർത്തിക്കാത്തതും സഹാബിമാര് ചെയ്യാത്തതും ഒക്കെ വിധത്താണ് എന്നാണല്ലോ വഹാബികൾ പറയാറുള്ളത് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൽപ്പിക്കാത്തതും ഞാൻ ചെയ്യാത്തതും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാത്തതും നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല മറിച്ച് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിന്നെ ആ സ്നേഹം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിരപാധികം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ തെറ്റാണെന്ന് ഒരു ഇമാമും ഒരു മഹാനും ഒരു ഹദീസും ഇല്ല മറിച്ച് സ്വഹാബിത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ആവശ്യമായ സമയത്ത് 
നബിതങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും വർദ്ധിപ്പിക്കുക അത് പ്രത്യേകം ആ സമയത്ത് പുണ്യമാണ് എന്ന് കരുതാടുത്ത് കരുതാറില്ല ചെറിയന് വിരുദ്ധമാവാത്ത നിലക്ക് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ചില നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചിരിക്കണം എന്നർത്ഥം ഇനി ഇവിടെ ചില ആളുകൾ പുതുതായതൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ചില തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് ഞാൻ വായിക്കാം പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ദിക്കറുകൾ ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ടെന്ന് കരുതാതെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് വഹാബികൾ പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇമാം ബൈഹത്തി റതി അള്ളഹനുഹിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇവർ തന്നെ തെളിവാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ബൈഹക്ക് ഇമാമ റിപ്പോർട്ട് അബുദാവൂദ് ഇമാമിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇവർ തെളിവാക്കും എന്നാൽ ബൈഹക്ക് ഇമാമിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് ഞാൻ വായിക്കാം ഇബനമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു കൂടെയുള്ളതായ ഒരു വ്യക്തി തുമ്മിയ സമയത്ത് അലഹമില്ല ചൊല്ലി അതിന്റെ പുറം അയാൾ സലാമും ചൊല്ലി റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അമർ അലി അള്ളഹാനെ എതിർത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ബൈഹക്ക് ഇമാമ് പറയുന്നത് കാണാം എന്താണ് സനതോടു കൂടെ അവർ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കെന്താണ് ഇതാണ് അതീസ് സലാത്ത് ചെല്ലണ്ടാതല്ല ചെല്ലണെന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് ബൈ ഹക്കി മാമദൻ ഉടനെ പറയുന്നു അക്ബർ അലി ഇബിൻ അഹമ്മദ് ഇബിൻ അബ്ദാൻ അക്ബർ അഹമ്മദ് ബിൻ ഒബൈദ് അക്ബർ അമ്രുബിൻ അഹ്ബർ അമർ അക്ബർ അലി അലി ഇബിൻ അൽജാദ് അക്ബർ സുഹൈർ അനെ ബഹിമാം അൽ വലീദ് ബിൻ ഖൈസ് അൽ ഹാക്ക് ബിൻ ഖൈസ് ഖാൽ അതസറജ് ഇൻദ ബിൻ ഉമർ ഇബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കലി വരാല തുമ്മി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് നാഫി എന്നവരെ തൊട്ടാണ് ഇത് ലഹാഖ് റതി അള്ളഹാനീനെ തൊട്ടാണ് ഫഖാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ തുമ്മി ആൾ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫഖാൽ അബ്ദുല്ലാഹ് അപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ഉമർ റളി അള്ളഹാനു പറഞ്ഞു ലൗ തമ്മം തഹാ വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ നിനക്ക് ആ പറഞ്ഞത് വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ എന്നും കൂടി വർദ്ധിച്ചു കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇനി മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് വൈഹക്കി മാമ കൊണ്ടു ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന അബൂദാബൂദിന്റെ അതേ റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് അവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ തുമ്മി ഫക്കാൽ അൽഹമില്ല സലാമൻ അല റസൂലില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അലഹമില്ല സലാമൻ അല റസൂലില്ല കൂട്ടി പറഞ്ഞു ഫക്കാലുല്ലാഹിസ്ലം ഇങ്ങനെ എല്ലാ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലമന എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഇവിടെ ആ ചൈതനെ എതിർത്ത് എന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇമാം ബൈഹക്കൃതി അല്ലാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് അല്ല സ്നാദാനി ലവലാനി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബിനു മറതി അള്ളാൻ പറഞ്ഞ അതീസ് അതാണ് അള്ളാഹിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനേക്കാളും ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ റിപ്പോർട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് പിഴവാണ് 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 വർദ്ധിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് പിഴവാണ് എന്നതിന് തെളിവ് ഈ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചതാണുള്ളത് വക്കത് കാലൽ ബുഖാരി ഫീഹിനെ പറ്റി ബുഖാരി ഇമാമ് അദ്ദേഹത്തിൽ സംശയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈഹക്കി മാമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആ രണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായത് അസഹായത് എന്നാണ് ബൈഹക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് സ്വീകാര്യമല്ല എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോ പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് എന്ത് തുമ്മിയാൽ അഹമ്മദില്ലക്ക് ശേഷം സലാത്ത് ചൊല്ലൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് 
എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതാൻ പാടില്ല മറിച്ച് പൊതുവെ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുക എന്ന നിലക്ക് ചൊല്ലുന്നതിന് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എതിർക്കപ്പെടാവുന്നതാണ് അന്യ എതിർപ്പ് സഹിയാണെന്ന് വന്നാൽ പോലും അത് പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ടെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഏ ചെയ്തതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എതിർത്തത് എന്ന് വെക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുൽ കാരി റഹ്മത്തുള്ളി അലഹി മിർക്കാത്തിൽ മിഷ്കാത്തിന്റെ ആശയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ടെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഇബുൻ മുറി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങൾ അലഹമുല്ലാഹ് എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എങ്കിലും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ടെന്ന് കരുതാതെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്നുമാണ് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അലി അൽക്കാർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി മിഷ്കാത്തിൽ മിർക്കാത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം അലി അൽക്കാർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി മിർക്കാത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് സലാമ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ വൃതി അള്ളാഹു അങ്ങനെ കരുതരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാം എന്ന് മറ്റേ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന നിലക്ക് അപ്പൊ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് കരുതണ്ട മുസ് ഏർ പ്രത്യേകം വന്ന് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ആ സമയത്ത് തുമ്മിയവൻ കക്ക സലാം ചെൽ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ നസൂർ ഉള്ളാക്ക് സലാം ചെല്ലി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ പ്രത്യേകം ഏർ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്തതിന് എതിർക്കുകയും അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്നുമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അലി അലി അൽക്കാർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി മിർക്കാത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിരുപാധികം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ തെറ്റാണെന്ന് വിടയും ഇല്ല അങ്ങനെ ഈ ബുനുമർ അലി അള്ളാഹു തന്നെ ലുഹാനിസ്കേരത്തിനെ പറഞ്ഞത് അവര് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൽ ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള നിസ്കേരമാണ് ലുഹാനിസ്കേരം ലുഹാനിസ്കേരം പ്രത്യേകം സുന്നത്തില്ല എന്നാണ് ഇബുനുമർ അലി അള്ളാഹ് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ഇബുൻ മറി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കാണാം സഹിയായ ഹദീസിൽ തന്നെ അവര് പുതുക്കിയ ഏറ്റവും പുണ്യകർമ്മമാണ് ലുഹാനിസ്കേരം അപ്പൊ ഒരു നിസ്കേരം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർഹതയുള്ളവർ വേറെ നിബന്ധനകൾക്ക് ഏർ വേറെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ സരൈന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവന് മറുതി അള്ളാഹു തന്നെയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ലുഹാനിസ്കാരം വരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് സഹിഹായ ഹദീസിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു രണ്ടാം പാങ്കിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന സഹാബി നിസ്കാരത്തില് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും എല്ലേറെ കാഴ്ചയിലും ചെല്ലുന്ന പതിവ് സഹാബി നബിതങ്ങളോ മറ്റു സഹാബിമാരോ പറയുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ചെയ്തപ്പോഴും തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് തെറ്റാണെന്നല്ല മറിച്ച് ഹബ്ബു കയ്യാഹു അത് കലക്കൽ ജന്ന അതിനോടുള്ള പ്രേമം നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തട്ടെ എന്നാണ് ഈ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ ഇബുൽ മസൂദ് ഇക്രഹത്തിന് എതിർത്തല്ലോ അപ്പൊ പുതിയത് തുടങ്ങി അത് എതിർത്തതാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഇബുൽ മസൂദ് ഇക്രഹൽക്കിനെ എതിർത്ത ആ സംഭവം സഹിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആണായി പറഞ്ഞ വഹാബി മത പുരോഹിതന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ തയ്യാറാകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവർക്ക് ഏതെല്ലാം ഈ ഫോം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരെ വാദം ബിനാസൂരിൽ തന്നെ കള്ളത്തരം പ്രചരിപ്പിക്കുക അവിടെ ദിക്രഹൽക്കിനെ എതിർത്തു എന്ന് ിൽ തന്നെ ഹദീസ് ഉണ്ട് ആ സംഭവം പിന്നെ സുഹൃതി അല്ല സംഭവം ലൈഫാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റൂഹുൽ ബയാന് ഇസ്മായിൽ ഹക്കി റഹ്മത്തുല്ലാഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബുൻ ഹജർ ഹൈത്തമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഫത്താവയിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അസ്സാം വലൈക്കും